স্বাগতম সবাইকে আজকে টপিকে আজকে আমরা আলোচনা করব আলফা গামা কোএক্টিভেশন নিয়ে আজকের এই আলফা গামা কোএক্টিভেশন এই ক্লাসটা ভালোমতো বোঝার জন্য যদি আপনারা এর আগের ক্লাস যেটা আমাদের মাসেল স্পিন্ডল নিয়েছিল সেই ভিডিওটা একবার দেখে আসতেন তাহলে হয়তো বা বুঝতে আরেকটু সুবিধা হতো আলফা গামা কোএক্টিভেশন কি এটা কিভাবে কাজ করে যখন কোনো মাসেল কন্ট্রাকশন করে তখন তার প্রতিটা মাসেল ফাইবার একই সাথে অ্যাক্টিভেট হয় এই আলফা এবং গামার যে মোটর নিউরন সিস্টেমটা আছে এর এই ফাংশনটা সিমলটেনিয়াসলি হয় এবং এই প্যাটার্নটাকেই বলে আলফা গামা কোয়েক্টিভেশন এবং এই আলফা গামা কোয়েক্টিভেশন কখন হয় তাহলে যখন আমরা কোনো অ্যাক্টিভিটি করি যেমন হয়তো বা আমি হাত দিয়ে হয়তো আমরা হাত দিয়ে কোনো কিছু তুললাম তাহলে যে মাসেলগুলো যে কন্ট্রাকশন হচ্ছে এবং রিল্যাক্সেশন হচ্ছে এর যে সেন্সরি ফিডব্যাক এবং মোটর অ্যাক্টিভিটি এটার যে সিমলটেনিয়াস ফাংশন একই সাথে কাজ করাটা এটাই হচ্ছে আলফা গামা কোয়েক্টিভেশন তো আলফা গামা কোয়েক্টিভেশন নির্ভর করে তিনটা বিষয়ের উপর একটা প্রপার সেন্সরি যেমন সেন্সরি ইনফরমেশনগুলো মাসেলের মাসেল স্পিন্ডল থেকে স্পাইনাল কডের দিকে যাই এবং স্পাইনাল সার্কিটরি মানে স্পাইনাল কডে ইন্টার নিউরন আছে ওইখানে স্পাইনাল সেন্সরি নার্ভ থেকে সেন্সরি নার্ভ থেকে সেটা মোটর পর্যন্ত যাই এবং ডিসেন্ডিং কমান্ড যেটা হচ্ছে মোটর নিউরন এই তিনটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে এর আলফা গামা কোয়েক্টিভেশন কি ধরনের হবে আমরা মাসেলের একটু ইনারভেশনটা আমরা একটু রিভিউ করে নিই যে ইন্টারফিউজাল এবং এক্সট্রাফিউজাল মাসেল ফাইবার আমরা জানি যে এর আগের ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে ইন্টারফিউজাল মাসেল ফাইবারগুলো মাসেল ফাইবার থাকে মাসেলের একদম ভিতরে ইনার সাইডে এবং এক্সট্রাফিউজাল মাসেল হচ্ছে মাসেলের বাইরের যে পার্টটা মাসেলের যেটা ফোর্স জেনারেটিং পোর্শন মাসেলের যেটা যেটা মাসেল বেলি বলি বা মাসেলের বালকিনেস এটা হচ্ছে এক্সট্রাফিউজাল মাসেল ফাইবার তাহলে ইন্টারফিউজালে সেন্সরি ইনারভেশন কারা দেয় প্রাইমারি যেটা ওয়ান এ এবং সেকেন্ডারি হচ্ছে যেটা টু এবং এখানে মোটর ইনারভেশন আছে তিনটা দুইটা গামা গামাটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার চেইন ফাইবার নিউক্লিয়ার ব্যাগ ফাইবার দুটাতে সাপ্লাই দেয় এবং একটা হচ্ছে বিটা এবং এক্সট্রা ফিউজাল মাসেল ফাইবার এইটাতে আলফা মোটর নিউরন সাপ্লাই দেয় তার মানে আলফা মোটর সাপ্লাই দেয় এক্সট্রা ফিউজাল যেটা লার্জ মাসেলে আর এই মাসেল স্পিন্ডলে সাপ্লাই দেয় হচ্ছে গামা এবং বিটা আমরা এখানে এই ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি আমরা মেকানিজমটা যদি একটু আলোচনা করি যে কিভাবে আলফা গামা কোয়েক্টিভেশন হয় এখানে আমরা এই এই যে ভিতরের প্রসঙ্গটা এটা হচ্ছে মাসেল স্পিন্ডল আর বাইরে যে আমরা এই মাসেলে যে সেকশন দেখতে পাচ্ছি এটা যদি পুরোটাই একটা ফাইবার হতো এটা যদি পুরোটাই ফাইবার হতো তাহলে এটা হতো এক্সট্রা ফিউজাল মাসেল ফাইবার তাহলে এক্সট্রা ফিউজাল মাসেল ফাইবার ভেতরে হচ্ছে ইন্টার ফিউজাল মাসেল ফাইবার যেটা হচ্ছে মাসেল স্পিন্ডল তাহলে মাসেল স্পিন্ডলের এই পার্টটাকে বলে ইকুইটোরিয়াল রিজিয়ন আর এটা হচ্ছে পোলার রিজিয়ন দুই সাইডে তাহলে ইকুইটোরিয়াল রিজিয়ন থেকে প্রাইমারি অথবা ওয়ান এ সেন্সরির মাধ্যমে যাই হচ্ছে পোস্টের পোর্শনে এবং সেকেন্ডারি হচ্ছে টু তারাও সেন্সেশনগুলো ক্যারি করে ডরসাল লুড গ্যাংলিয়া হয়ে স্প্যানাল করে ডরসাল পোর্শনে যাই এটা গেল সেন্সরি যদি আমরা শুধুমাত্র ইন্টারফিউজুয়াল নিয়ে বা মাসেল স্পিন্টল নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি তাহলে এখানে সেন্সরি গেল এরপরে এগুলো হচ্ছে ইন্টার নিউরন ইন্টার নিউরন দুরকম থাকে এক্সাইটেটরি ইনিভিটরি আমরা আপাতত ইন্টার নিউরন ধরি শুধু তাহলে ইন্টার নিউরন হয়ে সেটা চলে আসে কোথায় মোটরে মোটরে আসার পর সেটা চলে আসবে মাসেল স্পিন্ডলের আলফা মোটর নিউরন একটা যে আলফা মোটর নিউরন যেটা ব্যাক ফাইবার এবং চেইন ফাইবার দুটাতে সাপ্লাই দেয় আর একটা হচ্ছে বিটাম মোটর নিউরন দুইটাই হচ্ছে সাপ্লাই দিবে আচ্ছা আর এটা গেল শুধু মাসেল স্পিন্ডলের ক্ষেত্রে বা ইন্টারফিউজালের ক্ষেত্রে 
আর এক্সট্রা ফিউজালে সাপ্লাই দেয় এখানে যে সেনসেশনগুলা পৌঁছালো ডর্সাল রুটে এই ডর্সাল রুট থেকে এই ডর্সাল রুট থেকে আলফা মোটর নিউরন সাপ্লাই দেয় হচ্ছে এই এক্সট্রা ফিউজালে এই যে লার্জ মাসেলটা এই এক্সট্রা ফিউজালে সাপ্লাই দেবে হচ্ছে আলফা তাহলে গামা এবং বিটা চলে আসলো ইন্টারফিউজালে এবং আলফা চলে গেল এক্সট্রা ফিউজালে আমরা যদি এখানে বাইসেপস মাসেল দেখি যখন আমরা এলবো ফ্লেকশন করি কোনো অ্যাক্টিভিটি করার সময় তখন এই যে এখানে বেশ কয়েকটা মাসেল স্পিন্ডলের ছোট ছোট করে দেওয়া আছে ছবির মতো করে তাহলে এখানে প্রতিটা মাসেল স্পিন্ডল অ্যাক্টিভেট হয় এবং মাসেল ফাইবারগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে মাসেল বাইসেপস মাসেলটা অ্যাক্টিভেট হয় এলবো ফ্লেকশন হয় এবং একটা ফাংশন জেনারেট হয় তাহলে যদি আমরা শুধুমাত্র আলফা প্রাইমারি সেনসেশন হয়ে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি হয়ে যদি গামা পর্যন্ত শুধু ইন্টারফিউজালকে ধরি এটাকে বলে গামা লুপ মানে সেনসেশন গেল মাসেল স্পিন্ডল হয়ে স্পানাল কর্ড হয়ে আবার গামা হয়ে ইন্টারফিউজালে চলে আসলো এটা হচ্ছে গামা লুপ আর যেটা আলফা মোটর নিউনে আসলো সেটা হচ্ছে এক্সট্রা ফিউজালের জন্য যখন কোনো স্ট্রেচ যখন কোনো মাসেলের এক্সটার্নাল রেসপন্স আছে যখন কোনো মাসেলের মাসেল স্পিন্ডল স্টিমুলেট হয় যেহেতু এটা একটা সেন্স অর্গান এটা একটা রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে তখন কি করে সে তার সেনসেশনগুলো স্পানাল করে পাঠায় স্পানাল কর থেকে এই সেনসেশনগুলো পাঠায় কোথায় ইন্টারফিউজালে এবং এক্সট্রা ফিউজালে তাহলে গামা মোটর নিউরন মেইনলি কি কাজ করে গামা মোটর নিউরনে কাজ হচ্ছে যে স্ট্রেচ যে সেন্সিটিভিটি হ্যাঁ এটাকে অ্যাডজাস্ট করে মাসেল স্পিন্ডলের স্ট্রেচ সেন্সিটিভিটি একটা এবং মাসেল স্পিন্ডলটাকে অ্যাক্টিভ রাখে যখন মাসেলটা শর্টেন হয় তার মানে গামার কাজ হচ্ছে ইন্টারফিউজালকে শর্টেন করা আর আলফার কাজ হচ্ছে এক্সট্রা ফিউজালকে শর্টেন করা তাহলে আলফা গামা কো অ্যাক্টিভেশন যেটা মাসেলের মাসেল স্পিন্ডলের টেনশনটাকে মেনটেন করে এবং মাসেলকে শর্টেন হতে সাহায্য করে এবং মাসেল যে স্ট্রেচ রেসপন্সটা স্ট্রেচ রিফ্লেক্স রেসপন্সটা এটা মেনটেন করে এখন এখানে কি হয় যে সেন্ট্রেশন যাই এবং আলফা হয়ে আলফা হয়ে এক্সটার্নে আসে যদি কোনো কারণে এই আলফা আলফা এবং গামা এই ফাংস মোটর নিউরনগুলো যদি ঠিক মতো কাজ না করত আমরা এই ফিগারটা দেখলে বুঝতে পারবো এখানে এটা বোঝাচ্ছে এটা এক্সটার্নাল এক্সট্রা ফিউজাল মাসেল ফাইবার এটা ইন্টার ফিউজাল মাসেল ফাইবার যদি কোনো কারণে গামা ধরে নিলাম সেন্ট্রেশন তো প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সেন্সরি রিসেপ্টর দিয়ে স্প্যান্ডেল করে গেল অ্যান্ড গামা যদি ঠিক মতো কাজ না করে তাহলে ইন্টারফিউজালে যে মাসেল ফাইবার এটা স্ল্যাক হবে লুজ হবে যদি লুজ হয় তাহলে মাসেলের যে স্ট্রেচ রেসপন্স এটা কমে যাবে এবং মাসেল ঠিক মতো ফাংশন করতে পারবে না আবার যদি আলফা কাজ না করে মানে যেটা এক্সট্রা ফিউজাল মাসেল ফাইবারে সাপ্লাই দেয় যেটা লার্জ মাসেল যেটা মেইনলি ফোর্থ জেনারেটিং মাসেল ফাইবার হিসেবে কাজ করে আলফা যদি ঠিক মতো কাজ না করে তাহলে কি হবে এই শুধু গামা দিয়ে মাসেল কন্ট্যাক্ট করা সম্ভব না কারণ এটার স্টেমুলেট স্টেমুলেশন খুবই অল্প পরিমাণে এটা দিয়ে কাজ করা মাসেল অ্যাক্টিভ হওয়া সম্ভব না মাসেল কন্ট্রাকশন করা সম্ভব না কোনো ফাংশন জেনারেট করা সম্ভব না তাহলে আলফাকে অবশ্যই অ্যাক্টিভেট হতে হবে আলফা যদি কোনো কারণে ফেল্ড হয় কি কারণে আলফা ফেল্ড হতে পারে যদি স্পাইনাল কডে স্পাইনাল কডে সেন্ট্রেন গেল যদি স্পাইনাল কড ড্যামেজ হয় কোনো কারণে তাহলে সেন্ট্রেনগুলো স্পাইনাল কডে পৌঁছাইল কিন্তু এটা ফিরে আলফা মোটর হয়ে ইন্টার নিউরনের মাধ্যমে এক্সট্রা ফিউজালে আসলো না তাহলে কি হবে এক্সট্রা ফিউজাল মাসেল কাজ করবে না এবং তখন মাসেলের টোম থাকবে হাইপোটোন অথবা ফ্ল্যাসিড যেটাকে আমরা ফ্ল্যাসিড বলি আর তখন কোনো ফাংশন হবে না এবং আমরা এটাও জানি যে মাসেলের বা আমাদের মুভমেন্টগুলো কোয়ার্ডিনেট করে ব্রেন ব্রেনের যেমন সেরেবেলাম ব্রেন স্টিম বেজাল গ্যাংলিয়া মাসেলগুলোকে কোয়ার্ডিনেশন করে আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে যদি কোনো কারণে ব্রেন ড্যামেজ হয় অথবা যদি স্প্যানাল কড কোনো কারণে ড্যামেজ হয় 
তখন তাদের যে ইনভিটরি ইফেক্ট অ্যাক্টিভিটি কন্ট্রোল এগুলো থাকবে না তখন এই সেন্সর স্পিন্ডল থেকে সেন্সর স্পাইনাল কর্ডে যাবে এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে যখন এক্সট্রা ফিউজলে আসবে তখন এটাকে কোনো ইনভিশন থাকবে না কোনো কন্ট্রোল থাকবে না তখন এক্সট্রা ফিউজাল বেশি বেশি কন্ট্যাক্ট করবে তখন এটাকে আমরা বলি হাইপার টোন বা স্পাস্টিক টোন তাহলে হাইপোটন কেন হয় যদি আলফা মোটর কম কাজ করে যদি আর হাইপোটন কেন হয় যদি আলফা মোটর বেশি কাজ করে যেটা বলে ইনভিশন ইনভিটরি ইফেক্ট থাকে না থাকে তো এই আলফা মোট আলফা গামা এই কোয়ার্ডিনেশনগুলোই হচ্ছে মাসেলের টোনটাকে মেনটেন করে যখন মাসেলের টোন মেনটেন হয় তখন মাসেলের ফাংশনগুলো প্রপারলি কাজ করে মাসেলের ফাংশন প্রপারলি হয় আমাদের অ্যাক্টিভিটি জেনারেট হয় আচ্ছা এবং এতে আমাদের কি হয় পোস্টার মেনটেন হয় বা আমরা যখন নির্দিষ্ট কোনো ফাংশন করতে চাই তখন এই মাসেলের স্পিন্ডল যখন স্ট্রেচ হচ্ছে তখন ফুল এই ইন্টারনাল ইন্টারফিউজাল এবং এক্সট্রাফিউজাল তারা কোয়ার্ডিনেটলি কাজ করতে চায় তাহলে মানে আমরা বুঝতে পারতেছি এটুকুই যে যদি কোনো ফাংশন করতে চাই আমাদের তাহলে অবশ্যই এই আলফা এবং গামা কোয়েক্টিভেশন প্রয়োজন তাদের সিমুলটেনিয়াসলি ওয়ার্ক প্রয়োজন মানে এটা যৌথ কাজের মতো মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের মতো এখানে ইন্টারফিউজাল এবং এক্সট্রাফিউজাল দুজনকে কাজ করতে হবে ইন্টারফিউজাল থেকে মেইনলি স্টেমুলেট যাবে এবং এক্সট্রাফিউজাল সেই অ্যাকশনটাকে পারফর্ম করবে আমরা আশা করি এই আলফা গামা কোয়েক্টিভেশন বুঝতে পেরেছি এরপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রকার মতামত থাকে কোনো সাজেশন থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ